Hace mucho tiempo, cuando en este mundo los Atlanteans y humanos comenzaron a coexistir, se esparcía el popular rumor del poder definitivo. Incluso en época beta, se hablaba de la mítica fruta del poder, que al comerla, podrías lograr superar incluso a un guerrero Atlantean de élite. Y por años, aquellos valientes aventureros comenzaron su travesía con una determinación inquebrantable, pero muchos cayeron en el camino, otros lo tomaron como una falsa profecía, y otros se rindieron por falta de fe. Justo cuando faltaba solo un puñado de personas, finalmente, después de un largo camino y muchas lágrimas y soldados caídos, se había divisado al horizonte esta gran meta para poder obtener y alcanzar. Un premio que es más codiciable a los encontrados en mazmorras, incluso más precioso que el secreto de la oculta Atlántida, y más difícil de alcanzar que la torre del Olimpo creada por Zeus. Eso tan precioso, codiciable y difícil, se ha liberado al alcance de todos. Nivel 200 Muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo video. Feliz año nuevo, feliz navidad atrasada. Eh, que he hecho desde el 2018 y otras felicidades también para todas esas personas que están siguiendo mi contenido y mi canal muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy les vengo a traer un video que si bien es cierto es periódico de ayer estamos hablando de un, más de una semana desde que se subió esta, esta noticia trajeron el mega parche o el big update que trajeron esta gente que consistía en varias partes no y a pesar de que Exista, está el tema del video de los talentos que lo voy a subir aparte también está el tema del nivel 200 que es lo que quiero hablar hoy y también está lo que es el pvp este de la, el modo ladder de caos el modo, de, el modo ladder caótico y también está lo que es el sistema de maestro y aprendiz en este día quiero abarcar solamente dos de estos temas y es el sistema de maestro y aprendiz y el de nivel ya que están estrechamente relacionadas porque conllevan bastante en el, en la, eh, conllevan centralmente la mecánica de los niveles sin más chachara y más eh, y sin preámbulos espero que hayan disfrutado el video introductorio para este 2019 que vino con calidad su, superior y espero que lo hayan disfrutado empecemos ahora entonces a analizar o más bien a ver a ver el tema de las opiniones con este sistema de maestro y aprendiz como ustedes ya sabrán, con este nuevo sistema, eh, lo que hicieron fue que plantearon de que los, los de mayor nivel pudieran entonces conectarse con los de menor nivel y de por medio obtener recompensas. Por supuesto que las dos partes. El tema de que pueden tener doble experiencia haciendo quests y también cazando. Pueden también ganar premios cada vez que completan un número determinado de quests. Pueden también esto estrechar lazos y hacer amistades y esas cosas. Pero, sobre todo, el mayor problema que yo veo en este sistema, que lejos de ser perfecto, es más perjudicial, según mi opinión muy personal. El gran problema que tiene este sistema es que estamos en un punto en donde el juego no es ni promocionado, hasta lo que yo tengo entendido, ni tampoco está teniendo flujo de gente nueva y hablo de gente genuinamente nueva porque una cosa es de que una persona de nivel 160 se cree una cuenta de nivel bajo en otro servidor con el fin de qué sé yo vender cosas o quizás esto va a ser más morras y ganarse más premios y cosas así y otra es una persona que recién entra después de muchísimos años de no jugar o que entra por primera vez al juego que es ahí donde hey, se vería muy muy valioso este sistema sobre todo si hubieran ingresado este juego a steam como lo habían propuesto ya hace buen rato votaron y votaron y votaron y dijeron vamos para allá pero al final se quedó en nada entonces pienso yo que este sistema sería muchísimo mejor si hubiera una justificación de por medio y esta es el flujo de gente nueva que vaya entrando no digamos que tenemos mil jugadores nuevos al día, pero por lo menos que tengas, qué sé yo, unos 50, 30, 20 jugadores nuevos 
por semana por lo menos y así tú puedes decir ok el sistema de maestro aprendiz es excelente para este propósito los premios no son malos na, tampoco los beneficios adicionales para ambos pero como yo digo me parece una pérdida de tiempo para alguien de nivel alto que esté asistiendo a una persona que puede ser muy bien alguien de nivel alto también con otra cuenta o con otro personaje lo cual me parece bajo y sucio honestamente porque al final de cuentas vas a tener esa cuenta, vas a estar ayudando a ese tipo, perdiendo tu tiempo y se desconecta y no vuelve más. Es lo que pasa normalmente con ese tipo de cuentas y ya lo he vivido. Por ende, me encanta ayudar y reconozco que cuando veo a alguien genuinamente nuevo me gusta ayudarle y apoyarle con consejos, pero no ayuda bastante el lado de la comunidad en este aspecto del tema del sistema nuevo de maestro aprendiz es bueno o malo para concluir con este tema ya lo dije ni bueno ni malo simplemente está ubicado en un mal momento y en contra de varios factores que no van a favor del juego el tema es que no se publica no hay un flujo de jugadores nuevos genuinamente nuevos y tampoco es que haya una forma de poder filtrar quién realmente es nuevo y quién no Ahora pasando al segundo tema, el tema de lo que es el nivel 200, el cual es el nuevo límite. Cuando yo lo vi, la primera vez yo me quedé con cara de What the fuck, ¿qué estás haciendo Balofe? ¿En qué te estás cagando ahora? Y no tampoco hay que andar sorprendiéndose porque pensémoslo un poquito. Me parece apresurado, sí, porque el año pasado recién, en enero o febrero, entramos al nivel 180. Pero... También es cierto de que anteriormente, muchos años anteriores, en una ocasión Atlántica hizo un parche similar de nivel 80 a nivel 100, por ejemplo, y de 100 a 110 y de 110 a 120, pero siempre generalmente hacían los parches o actualizaciones de nivel 10 niveles más arriba, hasta este momento que incrementaron de la nada a nivel 200. Entonces, ¿es buena idea? Si hubieran traído algo de por medio por ejemplo, una zona adicional para poder matar, una torre adicional para poder matar en Torre del Olimpo, como Torre 1, Torre 10, Torre 15 y eso, sería excelente si hubieran puesto una torre más arriba que dé mucha más experiencia, o también raids o mazmorra y cosas así. Si bien es cierto que ellos mismos en el anuncio dijeron que iban a traer nuevos, nuevas zonas, porque incrementaron el nivel, el hecho de que hayan traído simplemente el nivel 200 a secas sin nada de por medio para poder entretener a tus usuarios viejos me pareció una bofetada pero al mismo tiempo puede sonar a una esperanza de que este 2019 podría ser el año en que finalmente y realmente se tomen el tiempo para soltar actualizaciones un poquito más seguidas y no hablo de actualizaciones de esas que traen monturas nuevas y cosas nuevas de cash sino de que pueden traer más zonas con más con más eh, con más seguido en más seguido pueden traer más morras raids y cosas así como lo están prometiendo acá ahora bien si esto lo vayan a cumplir o no depende mucho no me alzo mucho las expectativas porque ya saben cómo es balofe y yo sé perfectamente que esa gente simplemente van a traer una nueva zona quizás pero no serán como que wow cada dos meses van a traer algo nuevo para la gente de alto nivel para que puedan subir y no es tan bueno tampoco porque a estas alturas, en el tema de quest, si bien puedes subir con concentración, el huevo de experiencia que vas a requerir para subir de 181 a 182 es demasiado grande. Y eso con concentración no se consigue en 2-3 días. Es algo que toma tiempo. Y te digo neta la verdad, toma tiempo. Pero también toma consistencia ser constante, mucho esfuerzo, mucho gasto de recursos porque al final te vas a tener que recurrir a hacer búsquedas y quest, lo cual es bueno, pero la mejor búsqueda para hacer experiencia es la de Arturo, la, de, la especialización de Arturo, con decirte que te vas a gastar alrededor de 20 billones entre los, los fragmentos de barrera que necesitas totales para completar esta quest, simplemente con esto si no es cualquiera el que va a poder hacer esa quest diariamente, así que para mí ese es otro problema 
si bien la gente que no tiene tantos recursos puede hacer quests gratis, esas que hacen diariamente y esas cosas, sí, es verdad, no hay problema. Pero el tema principal a mi concepto es ese. La dificultad que va a tomar para poder llegar. Y no lo quiero fácil, no me malentiendan en esa parte. Lo quiero difícil, pero si quieres hacer algo como es, la, como es la extensión de nivel 200, por lo menos dale los recursos que estén al alcance de estos niveles para poder hacerlo. Como decir, a la gente cu cuando entraron en el, el parche de nivel 150, estaban los recursos necesarios para hacerlo, para lograr el nivel. Las zonas estaban las mazmorras y esas cosas. Lo mismo con el parche 140, 130 y así. Pero bueno, esto es uno ya una opinión más prematura porque al final de cuentas puede que esté diciendo esto y la otra semana o un mes más adelante suelten algo interesante y eso ya anularía lo que estoy diciendo. Pero me deja un mal sabor de boca el hecho de que no hayan puesto zonas nuevas, pero sí me encantó que pusieran los talentos nuevos, pero no me gustó tampoco que pusieran el tema de que no hayan puesto el tema de zonas nuevas para poder así matar o entretener o tener algo adicional para que la gente empiece a probar y picar, ¿no? Como quien dice la abreboca del año nuevo. Cosa que no sucedió. Si bien esto es solo mi opinión muy personal, yo espero que igualmente ustedes en los comentarios dejen sus opiniones de qué es lo que va a pasar. ¿Por qué hizo esta movida Balofé? ¿Qué es lo que se trae pensado Balofé? ¿Será que el nivel 200 es realmente el máximo nivel o lo van a subir a 210? <risa> Sinceramente lo voy a dejar en amanecerá y veremos, pero por lo visto el juego da para rato. Así que a pesar de que el primer nivel 200 lo vamos a tener que ver, si no hasta el otro año seguramente, o alguien vicioso con mucho esfuerzo pueda llegar para medio año de este 2019, ya veremos qué tal va. Sin más que decir, para aquellos que se preguntan, el video de talentos viene. Esta misma semana estoy practicándolo. La razón por la que estuve ausente, si tengo que fragmentarla, es para poder innovar mi contenido. Este 2019 empezó y ahora quiero empezar a hacer una mejor calidad de video. Y espero que esta, este tráiler que acabo de hacer en el inicio es una pequeña prueba de lo que viene para el 2020 para el 2019 y 2020 también. Espero que sigan viendo mi canal y mi contenido y muchísimas gracias y un saludo a todos y un abrazo a aquellos que han estado apoyándome y dejándome los comentarios y también las retroalimentaciones o los feedbacks para mejorar, porque siempre hay espacio para mejorar. Muchas gracias por todo una vez más y nos vemos hasta la siguiente edición, señores. Un saludo y Happy Gaming.